assalam alaikum today we are about to embark upon a journey showcasing courage resilience and the relentless struggle for fundamental human rights freedom of expression access to information and a free press are essential components of a healthy democracy this year we have traveled across pakistan and met with journalists who have worked to uphold these freedoms at great personal risk from the rugged mountains of south waziristan all the way to the coast of karachi we met with journalists who have covered violent terrorist attacks journalists who have been abducted in the line of duty and women who have broken barriers in the male dominated field of journalism despite the multitude of challenges that they have faced there is one factor that unites them all and that is bravery and a commitment to truth to start this journey we traveled to south waziristan to understand how Ms. Razia Mehsood overcame societal pressure and became the first woman to work as a journalist in the region. My name is Razia Mehsood and I am the first woman from the first woman from the first woman. So this was a very difficult situation. उस टाइम जब हम देख रहे थे मीडिया पे इंटरनेशनल मीडिया पे और जो हमारे लोग का पाकिस्तानी मीडिया इस पे जो दिखाया जा रहा था सिर्फ देशद गर्दी दिखाई जाती थी बाकी लोगों की जो मुश्किलात है उसको उस तरीके से कवरेज नहीं मिलती थी खातन की जो मुश्किलात थी उसको उस तरीके से कोई भी कवरेज नहीं मिलती थी कोई अपडेट नहीं आती थी कि खातन के साथ ये हो रहा है या उनके बच्चे वहाँ पे रह गए मर गए सहाफत में तो हम ऐसे आए क्योंकि मैं ये चाहती थी कि यहाँ पे जो इशू है ये जो कुछ हो रहा है ये मीडिया पे हाईलाइट हो बात पे मेरी और कामरान की बहुत ज़्यादा आपस में डिस्कशन भी होती थी कि इसके लिए क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए 2017 में हमें टीएनएन ट्राइबल न्यूज़ नेटवर्क जो पिशावर में है रेडियो टी उसका एक एड हमने देखा जो मोजो जर्नलिज्म की ट्रेनिंग हो रही थी तो उसके लिए कामरान ने मेरी सी भी सेंड कर दी ये सोच के कि शायद चांस मिल जाए उस ट्रेनिंग में कि हमने उसमें हिस्सा लिया उसके बाद फिर मैंने वीडियो में वीडियो के तौर पर जो है काम शुरू किया बाकायदा वजीरिस्तान में वीडियो बनाती रही मैं लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा गलत वो कहते हैं उसको गैरत का मसला बनाया कि ये एक औरत है औरत को अब ये वजीरिस्तान की औरतों को मीडिया पे लेकर आएगी लैंड माइन एफ एक लड़की थी उस पर मैंने स्टोरी उसके लिए बनाई उसकी दोनों आंखें ख़त्म हो गई थी माइंस में और उसका जो हाथ था वो भी ख़त्म था उसका चेहरा मुकम्मल ऐसा था कि वो इंसान नज़र नहीं आ रही थी कल आए कि आप लोगों ने ये स्टोरी कैसे की आप लोग इसको ना करें मतलब ये चीज़ें जो हैं आप लोग मीडिया पर इसको हाई ना करें तो हमने उसको कहा कि ये हमने स्टोरी बनाई है हम आपको दिखा सकते हैं कि हमने इसको मतलब नेगेटिव साइड पर हम इसको नहीं लेके गए हम सिर्फ इसमें इसकी मुश्किल दिखा रहे हैं लेकिन बाकी थ्रेट्स तो जाहिर बात है मिलते हैं अफगानिस्तान से भी हमें एक कॉल आई थी उसमें भी एक कथा कि ये जो है आप काम ना करें आ, मतलब आपको टारगेट किया जाएगा गारों के अंदर ऐसे सुराख होते हैं लोग उसमें रहते हैं तकरीबन ये चार पाँच सौ साल पुराने जो है लोगों ने बनाए क्योंकि उस वक्त लोगों के उसमें घरों का कंसेप्ट नहीं था कि तब भी हमारे वजीरिस्तान में कुछ एरिया में लोग उसी खलवत में रहते हैं उसमें भी मैंने स्टोरी बनाई थी ट्राइबल एरिया में स्पेशली अगर हम साउथ वजीरिस्तान की बात करें तो यहाँ पे आ, मुझे सहाफत का जो फ्यूचर है जो उसका मुस्तबिल है वो मुझे काफ़ी रोशन नज़र आ रहा है वो लोग जो मुझ पर पहले इतराज़ करते थे अब वही लोग मुझ पर फख्र कर रहे हैं Voices such as Razia's have the potential for real impact in post-conflict rehabilitation. Conflict-sensitive and gender-responsive reporting can contribute to peace building, especially when media workers are well-trained and well-informed about the issues of their community.